Ini kenyataan yang baru kami terima daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini sebagai reaksi kepada Ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO Datuk Seri Ahmad Maslan yang mendakwa AMNO tidak seteru ini jika pihak Putrajaya atau kerajaan pada ketika itu ikut keputusan bersama membuarkan Dewan Rakyat selepas pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor. Hakikatnya beliau berkata pandangan yang simplistik tanpa fakta dan statistik oleh bekas Setiausaha Agong AMNO Datuk Seri Ahmad Maslan seperti inilah yang menyebabkan Barisan Nasional BN kalah dalam pilihan raya umum PRU15. Unjuran AMNO pada ketika itu katanya BN boleh melepasi 112 kerusi dan boleh membentuk kerajaan secara solo. Soalnya katanya apakah ada kajian sikap secara komprehensif telah dilakukan sebelum membuat unjuran tersebut kerana akhirnya BN hanya tinggal 30 kerusi di Dewan Rakyat. Sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, beliau berkata beliau mendapat laporan daripada pelbagai agensi yang menunjukkan suasana pada ketika itu, BN masih tidak mampu untuk menang. Dan tambahnya semasa itu, ekonomi sedang dalam proses pemulihan selepas negara terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Sepatutnya beliau berkata proses pemulihan diteruskan bukan dengan membubarkan parlimen. Usaha-usaha untuk memulihkan ekonomi negara dan rakyat katanya telah mula menunjukkan hasil dan buktinya ekonomi negara berkembang sebanyak 8.7% pada tahun 2020. 2022 terbaik di Asia Tenggara malah antara yang tertinggi di dunia dan katanya usaha itu tidak dapat diteruskan kerana desakan berterusan supaya parlimen dibubarkan laporan lanjut kami bawakan di astroawani.com dan buletin awani seterusnya